Eh, yo, bueno, estaba en Bahía estudiando eh, y si bien conocía a Centro de Hogar, lo conocía por comentario, pero la verdad es que una vez que entré a trabajar, es un mundo. Es un mundo donde cada residente concurrente tiene su deseo escuchado, su voz escuchada. Eh, ellos quieren hacer tal cosa y se hace, sea como sea. Así que eh, está muy bueno Centro de Hogar y espero que mucha gente se cope y empiece a conocer y a interiorizarse un poco más en lo que se hace en esta institución. Bueno, este tipo de iniciativas como la que va a ocurrir este fin de semana es una linda chance. ¿no? Es, es el, el primer pasito para algo grande que se puede eh, armar entre todos, claramente. Digo, y mucho se trabaja desde el centro de día, desde el hogar de noche, desde hace ya mucho tiempo, desde que nació prácticamente hasta hoy, eh, pero digo, esto de abrir el juego también de alguna manera nos genera a todos un poco el compromiso eh, de poder acercarnos, interiorizarnos, porque a veces digo, nos podemos complementar ¿no? en, en la sociedad, entre las instituciones. Sí, 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 totalmente. Yo creo que cada uno de todos los que eh, formamos parte de Torkins podemos poner un grano de arena y ayudar, aunque sea en algo mínimo, como el deseo de, no sé, Cualquier persona con discapacidad tenga el deseo de hacer un deporte, ir a arte, hacer lo que quiera y tenga la posibilidad de ir. ¿Sí? Bueno, y de, en eso se está trabajando. De hecho, bueno, la, las experiencias y ellos son protagonistas. Y cuando hay que hacer notas, no siempre hablamos con los dirigentes. También charlamos con ellos, obviamente, que son los protagonistas. Exactamente, porque son ellos. Nosotros vinimos a hablar de ellos, pero en realidad los participantes y los protagonistas son ellos. ¿Sí? Así que esto, este seminario es más que nada para eso, para poder seguir sumando experiencias, conocimientos y herramientas para brindarles lo mejor. Aparte, digo, en el caso que conocemos nosotros a los concurrentes acá de Torkins, eh, hay un potencial, lo que decías vos, desde lo artístico, de lo deportivo, eh, de lo, bueno, hay sí. muchas cosas para aportar. Hay muchas cosas, desde, desde carpintería, arte, lectura, poesías, la verdad que es un abanico abierto de personas con, con arte pura, sí, está muy bueno. Bueno, y, y digo, el, el equipo de, de, de trabajo que vemos que siempre están buscando la posibilidad como ahora de generar este tipo de espacios para capacitarse o, o, o traer profesionales para que los concurrentes tengan la posibilidad de expresar lo que sienten y quieren. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves to, todo ese mundo que vos decías? ¿no? Es, un mundo, es un mundo, pero bueno, pero es un mundo en el cual estamos todos ahí. Exactamente, estamos todos eh, y por eso eh, esta idea de, de convocar a toda la gente del distrito, de Sierra, Villa, Saldungaray, porque en realidad todos estamos en esto eh, y estaría bueno que cada uno vaya sumándose. Si bien en este equipo somos siete, ocho profesionales, sabemos que contamos con un montón de gente que está interesada eh, y que se puede sumar en este y en un montón de otras cosas más. Y digo, ¿cuánto tenemos para aprender? Porque digo, si bien nosotros estamos tratando de estar presentes eh, como ciudadanos en las actividades que organiza el Centro de Día Hogar de Noche, estamos todavía con mucha falta de información y a veces no sabemos cómo acercarnos por ahí para plantear inquietudes o tal vez sumar alguna idea. ¿no? Sí, sí, yo creo que acercándose a Centro Hogar, las puertas siempre están abiertas para cualquier propuesta y los residentes o concurrentes están felices de poder participar de la comunidad también.